교수님, 예. 먹고 살려고 노력하는 것도 노력이 들어갑니까? 아, 안 들어갑니다. 우리가 먹고 살려고 노력을 한다. 언제 시대 때 이야기냐, 이래야 되는 거지. 언제 시대 때 이야기. 응? 우리가 농사 지면서는 먹고 살라고 노력을 할 때가 있는 거지. 농사 짓는 시대. 그렇게 먹고 살려고 노력을 하니까 우리가 쌀을 추수한다든지, 뭐 그런 것들을 지금, 아, 그, 그, 1차적인 산업이죠, 이게. 1차 산업. 어, 유식하게 이야기하면. 아, 그러게. 이제 그런 거를 할 때는 먹고 살기 위해서 노력하는 시대에 있었어. 지금은 어떤 시대를 지났느냐 면 먹고 살려고 하는 시대를 1차 산업이 지나갔고 2차 산업이 일어났던 시대입니다. 그 2차 산업은 어떤 시대냐? 지식을 갖추는 시대. 음. 예, 예, 요걸 예를 조금 들면서 가자고요. 우리가 농사를 지을 때 농사를 열심히 지어가지고 아주 지적으로 지은 사람들이 있어요. 이 사람도 추수를 많이 하죠. 그러면 그냥 손발로 지은 사람이 있어요. 그 사람은 추수가 작게 되죠. 지적으로 안 했거든요. 어, 어 그래서 농사를 이제 지적으로 지은 사람은 조금 많이 추수를 했어요. 해갖고 이제 추수를 해갖고 가지고 있는 게 내한테 재산이 많이 온 거죠. 왔는데 이래 보니까 어, 저 사람 지적이지 못한 사람들이 어렵게 살아요. 이렇게 이 사람들한테 이제 이 살을 좀 베풀죠, 이렇게. 살이 없으니까. 어, 살을 베푸니까 이건 베푸는 게 됩니다. 그러면 베푸는 게 되는데 그냥 베풀고 만다든지 자꾸 그렇게 하면은, 어, 이제는 내한테도 그런 걸 많이 안 주는 거죠. 어, 베푸는 건저 사람들이 지금은 베풀지만 앞으로는 저 사람들을 지적으로 농사를 짓게끔 가르치고 이끌어서야 되는 거죠. 어, 그러면 다음에는 안 없어지겠지. 아, 그럼 내거안 꺼내줘도 되겠지. 이런 거죠. 그러면 나누는다라는 것들이 그런 성격이 그냥 나누기만 하면은 나누는 게안 됩니다. 나는 지적인 사람이기 때문에 많이 이렇게 챙겼으니까 너희들도 조금씩 지적으로 지금 이게 농사를 지어야 된다. 아리키면서 그런 길을 아리키 주고 뭐 이렇게 해가면서 이게 조금 아리키고 나니까 그 다음에 나는 또더 지적인 대로 올라가는. 그래갖고 어, 많은 국민들을, 어, 또 시민들을, 어, 이끌어주는 사람이 돼가는 거죠. 어, 요런 것이고. 그 다음에 이제, 요, 요게 쌀을 갖다가 이렇게 우리가 주로 할 때는 쌀을 나누면 나누는 사람이 되는데, 지금 시대는 어떤 시대를 겪었느냐 하면, 지식을 갖추는 시대가 됐어요. 지식을 갖추는 시대가 되면 어떻게 되냐. 쌀은 저절로 짓는 시대가 되는 거죠. 어? 농사는 저절로 하고, 지식을 갖추는 시대로 바뀐 거죠. 어, 이게 이 사회가 지식 사회로 바뀌었단 말이죠. 그럼 지식을 많이 갖춘 사람이 어떻게 해야 되냐? 지식을 못 갖춘 사람들이 있는 거죠. 이러면 뭘 나눠야 돼요? 쌀을 나눠야 돼요? 지식을 갖춘 사람이? 아니죠. 지식을 갖춘 사람 지식을 나눠야 돼. 어. 근데 지식을 나누어야 이제 저 사람들이 아 지식을 못 따라온 것 때문에 어려워지니까 지식을 좀 나누니까 어 그러니까 저 사람들도 질이 좋아지죠. 어, 어 그래서 그 사람들을 같이 이끌고 이제 가니까 그 다음에 이 사람은 더 노력을 하니까 진리로 가는 거죠. 어 지식 다 하면 진리거든요. 지식이 부족한데 진리가 들어오냐 아니거든요. 지식을 갖춘 연후에 진리를 탐구하는 거예요. 어, 뭐 진리를 갖춘 사람이 지식을 나누면 어떻게 돼요? 어, 이거는 아니죠. 진리를 탐구할 때는 어떤 일이 벌어지느냐 하면 지식은 이 공유하는 사회가 되어 있는 거죠. 어, 쌀은 공유할 수 있고 지식은 공유할 수 있고 지금 필요한 것은 진리라는 얘기죠. 그럼 진리를 많이 갖춘 사람이 어, 이래 보니까 지식으로 계속 사니까 저 사람들이 어려운 거예요. 시대가 질 좋은 시대가 됐는데 질 약한 집만 하고 있다 이 말이죠. 그러면 지식으로 갖고 계속 이렇게 지금 뭐 사회를 지금 잣대를 대고 지식으로 갖고 자꾸 이렇게 하고 상식으로 자꾸 이렇게 하니까 어 지금은 진리가 필요한 시대에 진리를 갖추는 사람은 아이고 웃으면서 살기가 좋은데 어 지식으로 노는 사람들은 계속 찡그리고 사라지는 거예요. 힘들어가 빡빡해가. 
아, 그럼 진리를 갖춘 사람들은 어떻게 해야 돼요? 진리를 나눠야 돼. 그러면 다른 사람들도 내처럼 신나는 거라. 진리를 나눠버리니까. 아, 진리로 갖고 생활도에 공부를 하니까 어 이제 죽고 싶은 게안 죽고 싶고 자꾸 희망이 자꾸 살고 싶은 거예요. 이제 더잘 살라고. 바뀐다 이거지. 어. 바뀌는데 처음에는 이렇게 바뀌어요. 바뀌어서 막 희망도 있을 것 같고 막 인자는 막 이래가 아 그리고 다시 이제 죽고 싶은 사람만 있겠네요. 안 죽고 싶다 그랬잖아요. 어? 그러면 요대로 또 오래 가면 어떻게 되나 죽고 싶은 사람이 하나 둘 다시 나와요. 어왜 왜 그러냐. 진리를 너희들이 먹었으면 진리를 나누어야 될거 아니냐. 안 나눠놓고 니 혼자 욕심쟁이가 되면 어떻게 되냐 딴 사람이 미치는데 니는 안 미치겠냐 진리를 모르는 사람들이 미쳐요 지금 그럼 그 사람들한테 우리가 진리를 나누면 그 사람들도 내가 처음에 진리를 만나가지고 어, 이게 너무 좋아서 죽을라 하든지 안 죽고 죽지 않으려고 하면서 회복이 됐듯이 다른 사람도 회복을 시켜준단 말이죠 시키주면 어떻게 돼? 그 다음에 나는 신이 나죠, 이제. 어? 어, 내가 진리를 나누었기 때문에 일어나는 일이니까 이게 내가 신이 난단 말이죠, 이제. 어, 이래갖고 내 사는 게더 좋아져요. 응. 어, 그때는 지혜가 막 나오거든요. 어, 그래갖고 앞에 보이는 게 틀리고, 누가 대화하는 게 틀리고, 그런데 지금 진리만 계속 이래 먹고는 나는 주디 담으로 가만히 있어, 이래가. 어, 근데 듣기만 해. 그거 갖고 이제 조금 시간이 지나, 한 3년 지나니까 나도 또 빡빡해지는 거야. 갖춰오시면 나누어라. 어, 니가 배부르게 계속 먹는다고 니네 배만 채워지는 게 아니고 소화를 시켜야 소화를. 응. 음. 나누어야 되는 거죠. 안 나누면 진리가 무거워요. 어, 무거우니까 다시 힘들다고, 이게. 어, 진리는 나누어야 되는, 나누는 거 내가 쉽게 가르쳐 줬잖아요? 어떻게 가르쳐 줘? 진리를 갖고 누구한테 설명하기는 참 그거는 힘듭니다. 어, 설명이 안 돼. 설명이 안 되는데, 그래서 내가 나누는 방법을 가르쳐 준 게, 이 정법 맹함을 이렇게 주라고 한 거예요. 어, 맹함을 어떻게 주냐? 어, 내가 오늘 또 사람을 만나고 내일 또 사람을 만나고 계속 만나요. 우리 인간은 그 우리가 정법을 공부하다 보면 새로운 사람을 자꾸 만나게 해 준단 말이죠. 만나니까 이 사람을 도와야 돼요. 우리가 도울 게뭐 있어요? 어떤 사람은 내보다 돈도 많은 사람이 있고, 어, 어떤 사람은 좀더 이게 뭐, 뭐, 이게 더 똑똑한 사람도 있고 다 있는데 내가 뭘 도울 수 있느냐? 진리를 아르게 줄수 있는 도울 수 있다. 그럼 대화하고 나서 기분이 조금 오늘 개안았잖아요. 개안았지만 딱 이렇게 우리가 헤어질 때는 어, 어, 어 요거 한번 들어가 보라고. 어, 좋더라고. 요러고 전해라 하잖아요. 다른 소리는 하지 말고 어, 그 사람도 정보를 몰라서 모르니까 내를 만났으니까 그놈 정보라도 얻어가지고 새로운 길을 찾을 줄 아느냐 이 말이죠. 어, 그렇게 우리가 만나는 사람하고 대화를 하고 오늘 나쁘지 않았다면 선물 하나 주세요. 아니 그래 그 선물 주 주다가 이제 요새 때려치웠대 또. 어 주어 꾸준히 주라니까 꾸준히. 예? 그럼 내가 한 달에 아무리 안 줘도 열 장만 줘도 열 장만 사람들아 대화도 있었고 열 장만 줬어도 세 명은 공부합니다. 아무리 안 해도. 어. 내가 우리가 노력을 하면서 전달을 한 거기 때문에 이 사람은 요, 요, 세 명은 그걸 공부하고 있다라는 거죠. 세 명이 공부를 하고 있으면 또그 다음 달에 또그 다음 달에 또한열 장씩 맞고 전이 하면 내가 이거 뭐 서너 달만 이렇게 하면 한열 대명이 공부하고 있거든요. 내 때문에. 그래. 그 사람들이 공부하다가 이제 한열 대명 되니까 아, 어떤 사람은 나한테 연락이 막 어서 너무 좋다고 막 찾아오고 막 이런 사람도 있고 연락도 오고 이제 그런 일이 시작이 되는 거죠. 꾸준히 해라, 꾸준히. 오늘 좋다가 내일 빨딱 쫓아오지는 않으니까. 
어, 그렇게 하면 이제 연락이 오는 사람이 있는 동시에 또 꾸준히 그러고 있으니까 이제는 연결성을 갖고 계속 그런 사람이 오니까 난주 한뭐 6, 7개월 지나니까 오, 내 옆에 사람이 이렇게 어? 내를 필요한 사람이 한뭐 어떤 다섯 명도 오고 열 명도 오고 이러니까 어, 나는 그 사람들을 가리키고 이끌어주고 하느라고 나는 어, 신나고 뭐 어디 뭐 다른 생각을 할 여유가 없죠. 아 바빠져요. 어. 그러면 이제 그 이제 같이 이렇게 나누고 하니까 내가 그러잖아. 열 명을 네가 이끌고 있으면 열 명을 이끌 수 있는 힘을 준다 그러잖아요. 이게 자연이 주는 거예요. 응. 어. 그럼 그 내가 준 사람, 내가 좋아가지고 내한테 온 사람은 내가 그 사람의 멘토가 되거든요. 멘토는 그렇게 되는 거예요. 내가 도운 사람이 아니면 내가 멘토가 될 수가 없어. 어. 이제 그런 거를 이제, 어, 지금부터 해야만 되는 거예요. 어. 우리는, 내, 우리가 진리를 갖췄다라고 하면은 우리 주위의 진리를 나누어야 돼요. 그래야지 복을 받아. 1차적인 내가 복은 진리를 만나서 복을 받았고 어느 정도 내가 좀 갖췄다 보니 너무 좋으니까 옆에 사람한테 나누어라 나누는 방법을 잘 못하니까 맹함을 써라 아, 이렇게 한 거란 말이에요 그래서 그냥 어, 어떻게 보니까 너무 좋더라고 어, 그냥 그러고 말아요 뭐 억지로 뭐 어떻게 시키라고 하나 요거 어, 이해돼요? 네. 네. 내가 먹고 살라고 그거 달라들면 늘 먹고 사는데 굉장히 힘들어요. 왜? 먹고 살걸 구하는 것보다 약한 놈이잖아. 약한 게 어떻게 먹고 사는데 그렇게 쉽단 말이고. 돈 벌라고 환장하잖아요. 이래. 그럼 넌 돈보다 약한 사람이잖아. 근데 네가 돈이 네한테 슬슬 와가지고 네 밑에 들어올 리가 있나. 응? 우리가 지식을 갖추고 노력을 하고 있으면 돈이 지식보다 아래거든요. 그래서 돈 지가 와. 어? 돈이 더 가벼우면 돈이 움직이고. 어? 근데 지식이 더 무겁거든요. 이렇게 무게를 갖추니까 는 돈은 그냥 날라와요. 어? 돈에 끌려다니면 돈보다 약한 거거든요. 그러면 돈이 안 와. 절대로 돈 벌려고 하면 돈이 안 옵니다. 어? 내 모지라는 걸 갖추니까 갖추니까 이게 무게가 있거든요 그러면 돈이 이 무게보다 작은 것은 움직여요 어 그래서 오는 걸잘 쓰면 되거든요 어 뭐든지 사람 욕심내지 마라 니를 갖춰라 니 질량이 좋으면 사람이 온다 질량이 약한데 어떻게 뭐가 오기를 바래 그런 법칙은 없어요 내 질량을 키워야 돼 무조건 생각의 질량을 키워라 키우는 거는 진리를 공부하는 것 밖에 방법이 없다 지금은 응? 생활도예요 이게 어. 그러니까 내가 열심히 듣고 나는 좀 많이 들은 것 같으면 내 옆에 사람도 자꾸 정보를 나누어서 그 사람들한테 자꾸 나누고 이렇게 해야 된다 다른 사람은 모르고 미치는데 니네 혼자 좋아가 되나 어. 뭔 소리인지 이해가 돼요? 네.